只要你们说老实话，保证不杀你。大哥，再让我打碎他们两根骨头，看他们嘴还硬不硬。算了吧，我们走。大哥，大哥，应该杀了他们。杜大哥，八路军不杀俘虏，他不杀，我杀。孙姑娘，你别动！这些人都是武功高手，你能看见、听见的，他们不一定就看不见、听不见。要是让他们发现了，坏了山木少佐的计划，咱们俩就别想活着回去了。明白了吗？明白了。先休息一下，我进村去看看。大哥，嗯，大哥，你看这一路上什么事儿都是你自己来，这次让我去吧，我保证不误事儿。哼，那行，你去吧，但是记住，不管发生任何情况，千万不能轻举妄动。好，我知道了，去吧。嗯。在钱家村附近。哼，终于可以抓住你们了。停下。怎么了？前面就是钱家村，把马留在这里
，我们徒步上山。嗨，我去安排。小泽，少总，你先过去和姬国会合。五点钟发动攻击，你一定要盯死他们。还有，莫清他们的少尉。嗨，都已经安排好了。一小时完成包围，等十尾小队赶到之后，五点钟。发动攻击。天生，马上去村东头，让小王掩护我们离开。你也闻到了，闻到什么？马身上的味儿。什么方向？风向一直在变，说不准。现在味道又没了。非常紧急，我们得马上出村。有这么严重的？当然，快走。好，听你的。大哥，你那边情况怎么样？已经通知小王了。好。他们好像发现咱们了。冲出去，包围他们，一定要坚持到十尾小队赶到。
兄弟们，停住！齐了没有？到齐了，撤！江三，小王，撤！走了，快，来，慢点应该就是去安南的方向，他们应该会在附近留下记号。这个方向，这个应该就是去安南的方向。他们果然要去安南，去往他们的根据地。那他们正好钻进石尾小队长的口袋。他们的退路。
只要你们说老实话，保证不杀你。大哥，再让我打碎他们两根骨头，看他们嘴还硬不硬。算了吧，我们走。大哥，大哥，应该杀了他们。杜大哥，八路军不杀俘虏，他不杀，我杀。孙姑娘，小偷，现在我们要尽快离开这儿，以后再说吧。离石头峡还有多远？大概二十多公里。那是最后可以消灭他们的地方。他们也许知道后面有追兵，但绝对不会知道我们在前面设了埋伏。所以，那是消灭他们最后的机会。哎，跟上。风停了，这会儿耳朵盖好少吧？操我的心干嘛？管好你自己得了。谁操你的心了？我这是为大家着想。到时候小鬼子又追上来，怎么办？你以为小鬼子这边就没有能人呢？哈，有能人也没你能啊！你要是觉得你自己能，就让你那窟窿也别闲着，让我歇会儿。哎，你这人怎么听不懂好赖话呀？我夸你呢。
。如果那几个中国人打我们埋伏的话，他们不会这么做。他们要做的，就是尽快到达他们的根据地，而不会和我们纠缠，去冒被困的危险。还是小心一点的好。那几个中国人，去传我的命令，让后面的人加快速度。我们一定要在石头下包围他们。让后面跟紧，加快速度，跟上，快点！营长啊，我们到了。好，停尸阵，请进。来，加快速度，快I'm sorry, I can't walk now. 他说什么？营长，江森说他走不动了，不行了。兄弟，这事儿还得麻烦你。没问题。来，抱起来。来。兄弟，这山路行吗？没问题，他披青的，背头牛都行。那走吧。木桥，木桥，你累吗怎么一点动静都没有？要是他们走石头峡怎么办？他们可能去了天石镇，可哪有我们一个中队啊？没有准备，人再多也没用。我们要立刻赶到天石镇包围他们。走，走，走，跟上。大哥，怎么了？有情况？一辆汽车，两辆摩托车。
之前我们这个方向开过来的。隐蔽。先生，你没听错吧？我们必须抓紧时间。小童，廖大哥，我信你，你肯定不会听错。真让这小子蒙对了。田柱，你去跟着他们，看他们住在什么地方，别暴露。一会儿在这里的巨仙客栈见面。时刻保持警惕，千万不能放松。哎，老王，哎，小鬼子的衣服我都给你拿来了，好，快看看。哎，这是给咱们侦查的同志准备的，不知道合不合适啊？哎呀，好，太好了！洋人的衣服在那个屋呢。好，小万，嗯，把这些衣服赶紧给大鹏他们拿过去。是，哎哎，来，小童，哎，我来，你和苏姑娘赶紧换衣服，换完以后咱们就走。是。要不要先跟我们的部队取得联系，然后再包围镇子？他们应该停留不会太久，应该已经在路上了。吴大人，争取在镇中把他们包围。你可去找木村中佐包围镇子。嗨，快！后面的人跟上，快！快快快！快快快！快快快！快！八嘎，那边有花姑娘，花姑娘，花姑娘，哎哎哎哎来来，哦，花姑娘，花姑娘，好。走！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
的女人，你们也敢动？啊！别后面的人跟紧我，快！嘿，快
说。你他娘的给我醒醒！小王，小王。明白了没有？还有，敌人的这支细菌部队是前天夜里悄悄开进林泽县城的，一共携带了四十发毒气弹，还有十六罐伤寒鼠疫病菌。鬼子这支部队的头目是森田一中佐。森田中队将在鬼子对我根据地进行全面大扫荡时，配合神谷师团部队的进攻。毒气和细菌武器，摧毁我军抵抗。森田一中队就驻扎在县城东边这个李家土围子里鬼子们存放毒气弹和细菌罐的地方，是土围子中的一个大仓库。现在鬼子对仓库的警戒更加严密，除了土围子上的探照灯、机枪、巡逻队和岗哨之外，仓库的周围和房顶都有鬼子巡逻站岗。这支部队的森田一中佐，本身就是一个细菌战的专家，而且在他的中队，还有另外两个重要的人物。一个叫唐本健次郎，一个叫草井秀明。这两个人都是狂热的军国主义者那这毒气弹和细菌罐都长啥样？你看，这就是毒气弹。嗯。细菌罐和毒气弹就装在这种铝制的密封极好的箱子里。每个箱子里装一个毒气弹。特别要注意的是，这是一种玻璃罐，因为玻璃罐易碎，更易毒气和细菌的散布。这次的任务，就是要彻底的摧毁敌人的生化武器，不让鬼子在扫荡的时候对我们的部队还有老百姓释放。怎么摧毁？用炸药。伤寒和鼠疫病菌遇到高温后就会立即死亡。毒气弹呢？我们要在仓库中把它炸毁，这样毒气就不会扩散。即便有那么一点点扩散，那里地广人稀，风一吹。也就没有了。还有啊，在引爆的时候
，我们一定要确认那些毒气弹还有病菌是在那些箱子里，一个都不能少。在爆炸的时候，我们一定要在以这个仓库为中心的百米之外，如果有风，就在上风口，否则会给我们自己带来巨大的危险。哎，小涛，到时候你可跑得快点，我们都比你跑得快。那可不一定。没关系，就算你跑不快，大鹏哥也可以背你。谁让你背啊？一身臭汗。<笑>行了，兄弟们，今天呢是二十七号，我们必须要在五月一号之前完成这个任务，否则等鬼子把他们运到前线，那我们就无能为力了。明白了没有？明白了。傻站着，傻走着。我在心里已经说了好多好多话了，在肚子里说的。对啊，我在肚子里说的。我知道，你刚才在肚子里也说话了。没有。真的？有些话放在肚子里，咋都好听。可是，我还是想把话说。哎，不要，说出来就变味儿了。会的，只要是真心话，就不会变味的。真心话就应该放在心里面。可是放在心里面，我怕你听不到。我听得到。那我刚才在心里。都说什么了？都是一些温暖的话。从你一过来开始，我就觉得暖洋洋的。你真的听到了？我的心里也暖洋洋的，那你也听到了，听到了。你的眼睛泄露了你的心。胡椒。
，你是不是有什么话要说？如果我死了，你不会死。你一定要杀了土飞鸢。你一定会亲手杀了他的。你答应不答应？我答应。可是，吴娇，你在这里这么久，都在想这些吗？那些东西，我们听都没听过。可你是第一个答应的。王大哥他需要我们。但是王大哥不是让我们去送死。他也不是找我们去玩，我们要做好死的准备。你到底在想什么？我只是想尽全力。我们都会尽全力的。你们在想什么？我不想知道。我只想告诉你，不会去找死。可是如果死亡找到了我。请你一定替我杀了兔飞鸢，让他血债血偿。吴娇，既然你已经答应，我也就没有什么放心不下的了。吴娇。你有心事啊？没有。其实啊，这个细菌毒气也没什么可怕的，只要它不泄露，我跟你说啊，抱着它睡觉都不会有危险的。我没怕，那就好。谁去放炸药？我去啊。到时候王院长呢？会掩护我，我去行吗？你的速度慢，谢谢。这是我的任务，我的任务不是逃跑。你别误会，我是想节省时间。我去把炸药放好，怎么放，放在哪里？你可以教我，而且，你进不去的地方，我可以进去。你想想，这种活我干，是不是比你更合适？不要担心，我不会误事的。放东西这种活，只要你告诉我怎么做，我不会做的比你差。我说，啊，那病菌要是把我咬了咋办？咱能找到解药吗？这东西看不见摸不着的，想防都没得防啊！这小鬼子咋就这么缺德呢？造刀、造枪、造洋炮，还造细菌病毒，这天底下怎么有这么缺德的人呢？二哥，哎，我跟你说啊，上回我们村子
，闹了一回猪瘟，全村的猪啊全死了。隔壁村的也是啊，十里八里的，到处那个都是臭肉味。老百姓啊，他舍不得扔啊，又不敢吃。这我要是染上了病菌，不会全身也都臭了吧？哎呀，这下完了！哎，我问你话呢，你倒是说句话呀！大白天的，你点什么灯啊你？你说啥呀？你说说啥呀？我问你半天了，你问我干啥？哎，这屋里一个人没有，我不问你，我问谁呀？我咋知道？啥？你咋知道？呢？装在罐子里的。嗯。嘿嘿。我怎么把这事儿给忘了？他是装在罐子里的。哎，二哥，二哥，别看你平常不说话，说几个字儿就让人心里踏实，还是你聪明。哎，二哥。我问你个私人问题呗，问啥？娶媳妇了吗？你要是娶了媳妇儿，一句话都不跟人家说。咋了，二哥？二哥，咋了？呀！啊！大哥，我实在是放心不下，他好像要去拼命似的。王营长，你们快想想办法吧，宋姑娘非要替我去放炸药。什么？你看，他不就是要去拼命吗
，宋姑娘怎么说？她说她的缩骨功可以进入我们进不了的地方，在不惊动鬼子的情况下放置炸药，这样可以节省很多的时间。她不懂爆破，怎么能让她去呢？可是她的态度很坚决，还让我教她怎么放炸药。不行，绝对不能让她去。天生，别着急，你得让我想一想。大哥，大哥。消灭你上级纵队，所以说这次韩扫荡的战斗一定是非常艰巨。我不能拿，老夏，不要，真的不能，拿回去吧，回去吧，再见，再见，走吧。Mr. One, wait, Mr. One, wait. Ha, Jiangsu. Ha, Jiangsu. Mr. One. Why don't you go with them? Ah, I heard you were leaving, so I came back. Why? Let's go. Come on, Andrew. Come on. 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 来，站住！干什么呢？啊，长官，走走，我把帽子摘。啊！哎哎哎！哎，别别别别别别别别！哎，长官，我我是进城里做生意，顺便看看朋友。他是你老婆？啊，对，正是那人。王老板。哎呦，我王老板，刘老板，王老板，哎呦，老板，再想来迟了，来迟了，再想来迟了。这位兄弟，这是我的好朋友王老板，就别难为他了。快点啊，有声。刘老板，你的朋友不会是八路吧？哎呦，又看你说的，他现在还在尿炕呢，还能当八路？我可告诉你啊，最近黄金查的紧，如果出了什么事儿，我们可担待不起啊。哎，我心里有数，心里有数啊！哎哎哎，走走，拿着。嗯，给兄弟喝酒啊！啊，走走走！哎，好好好，别蹭楼子啊！你还不了解我啊？走走走走走走走走，走走，下一个，好好走。哎，你过来，过来，走吧走吧，下一个。就在前面，好，这可真热闹，你看。啊
要啊鬼子又调了一个中队，就住在仓库附近，离仓库就隔着几条巷子，五分钟之内就能赶到仓库。只要仓库那边有动静，他马上就可以包围过来。到那个时候，外面的人进不去，里边的人也出不来。那配合我们的游击队有多少人？不到三十人，关键是武器不行，只有一挺歪把子，还没多少子弹。真要弄到了吗？弄到了就在我这儿，快带我去看看。好，走。大哥，也没什么可担心的，不就是多了些小鬼子吗？哦。千万不要小看他们，他们是在铁桶外边又加了个铁桶。啊。东西都在这儿，只有这些土炸药。你们要的那种类型炸药没有搞到，怎么这个不行？这就要求我们必须在五分钟之内撤出来。大哥，这五分钟咱要是出不来。不会让毒气熏死吧？五分钟不出来，你就胃细菌了。你怎么老提这个细菌病菌的？你这铁头侠的胆子也够大的啊！哎，这是忌讳。王营长，怎么了？都是土炸药。炸药，小童说威力不够。是啊，想要炸毁仓库中所有的细菌和毒气，至少还需要十箱这样的炸药。十箱，这一箱好不容易才搞到的，带这么多炸药怎么往上弹啊？大哥，那那咱就不用进去了。你是害怕吧你？哎哎哎，我不是那意思啊，我的意思是说，哦对了，咱可以扔手榴弹。你就五个弄成一捆，我也能给你扔出一里多地去。吹吧你，一里多地有多远你知道吗？哎，你不信可以试试。你怎么试啊？仓库的窗户都被砖封死了，大门也是铁的，你怎么扔？往哪儿扔啊你？没有别的办法了。呃，要不咱们马上去找小童要的那种烈性炸药。运城煤矿应该有，不行，我们没有时间。只有一个办法。